んにちは。ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は桜の花が開くポップアップカードを作ります。桜の花を5つ作るための色替え用紙を準備します。同じ色で作っていっても可愛いですが、今日は説明がしやすいように、いろんな色の色替え用紙を準備して作っていきます。セロハンテープやガムテープなどの内側の丸を利用して型を取っていきます。1つのお花に1つ丸を切っていく。ように5つ取っていきます丸を書いたらその通りに切っていきます同じ丸を5枚切りました丸をまず半分に折ります半分になった丸を3等分に折っていきます真ん中のところから端を上げていって、右と左の三角が同じぐらいになったところで折り曲げます。このカーブの端を合わせるようにしてください。折りましたら、反対側に向けて、同じように折っていきます。このような形に折れました。花びらの形になるように切っていきます。この辺の真ん中のあたりから角を落とすようなカーブを描いていきます。反対側も同じようにカーブを描いていきます。桜の花びらにしたいので真ん中に英語の V みたいな形の切れ込みを入れていきます。この通りに切っていきます。桜の花びらの形に切れました。広げていきます。六枚の花びらがくっついた形になりました。そのうちの一つの折り目、中心までどこでも構いません。一本このように切り込みを入れていきます。そうしましたら、この切り込みを入れた右側と左側の花びらをこのように重ねて貼って、5枚にしていきたいと思います。接着剤を片方の花びらに少し塗ってこのように重ねていきます。この5枚になった花びらのうちの一つを半分に折るようにしてあとの4枚がお互いに重なるようにしてぴったりと半分に折りたたみます。5枚とも同じように作ります。1センチ ×3 センチの細長い紙を3枚用意します。3枚とも半分に折ります。半分に折った細長い紙を使ってお花同士を貼り合わせていきます。2つと3つに分けて貼り合わせていきます。まずは3つ貼る方からお花の半分に折ってある花びらの方を下に向けて置きます。半分に折った細長い紙の折った半分の面こちらに接着剤をつけます。接着剤をつけた面が下になるようにして、このお花の真ん中の花びらの V 字型に切った
口のすぐ横にここの上端と折った折り山が合うようにこの花びらの V 字の横のところに合うようにこのように貼り合わせますこんな感じに貼られていますの面にも接着剤を塗ります。長細い紙の折った部分からまだ塗ってない方向の反面に接着剤を塗りましたらここは折ったまま次の花びらを重ねます。次の花は半分に折った方が上に行ったままこちらの下の花びらとこの先ほどの真ん中の花びらがきれいに重なるように上から置きます。ここのラインがまっすぐになって中心がぴったり合うようにして貼ると花びらもぴったりと重なります。次はこの花びらに同じようにこの長細い紙を貼っていきます。片面に接着剤を塗って、同じところですね、先ほどと。上に重ねた花びらの一番下になります。この V 字型に切れたところと、花びらの内をだいたい合わせて、このように貼ります。そうしましたら、またここに接着剤を塗って、今度は半分に折った花びらが下に来るようにして、一番最初の花びらと同じ位置に重ねて貼っていきます。中心は同じく合わせて、ここがまっすぐなるようにして、花びらを重ねるように貼りました。余分なところがくっついていないか確かめるために一度広げていきます。ここの接続した部分、長い紙も貼り付いていないように広げて、このように3つの花が隣同士貼り合わせることができました。残りの2つの花を貼り合わせていきます。今度は半分に折った花びらを上にしておきます。一番下の花びらの上の部分、ここですね、さっきと同じように、長細い紙を貼っていこうと思います。接着剤を塗った方を下にして、一番下の花びらの、この V 字の横のところ、折り山と紙の端がだいたい合うぐらいのところに貼っていきます。最後の花びらは今度は同じ向きにして貼り合わせていきます。長細い紙の半分に折った上の浮いてるところに接着剤塗りましたら、全く同じ方向にした花びら、最後の花びらをこのように重ねていきます。綺麗に貼れてるかどうか広げて確かめます。後ろもこのようにつながって、こんな形に貼れました。カードになる紙を準備します。今回は色画用紙を15センチ ×21 センチに切りました。カードを半分に折ります。カードに花を貼っていきます。この真ん中の線から片側に少し斜めになるように上の3枚のとそしてその下に2枚のものをこのように貼っていこうと思います。まあ、カードからはみ出さずに貼れれば、あの、どのように貼っていっても構わないのですが、とりあえず今回は
なんとなく最初に貼る部分だけ印をつけていこうかと思います。真ん中の折り線のだいたい中央のところから左側に 1.5 センチぐらい来たところに小さな目立たない点をつけておきます。ここを目安に貼っていこうかと思います。3つにこのように重ねて貼られた花びらの最初の方に貼った部分ですね。ここの下の半分に折れてる花びらの部分に接着剤を塗っていきます。この接着剤を塗った花びらの中心のあたりが、まあ、この点のあたりぐらいに来るように、ここが斜めになるように貼ります。2枚重ねた花びらの方は、この下になる方の花びらの1枚分のところに接着剤を塗っていきます。下のところに、この折り線よりは、少し左側になるように、このように2つ重ねて、並べて貼ります。そうしましたら、上になっている方のお花の花びらの、それぞれ、下の花びら、上の方は半分になっているところですね。下の方は丸々一枚に接着剤を塗ります。接着剤が乾かないうちにカードを半分に折り曲げてしっかりと貼り合わせます。貼り合わさったらそーっと開いてみてください。このようにお花が出てこれば完成です。お好みで葉っぱをつけても可愛いかと思います。葉っぱをつける場合は、今回は6センチ ×3 センチの長細い色画用紙を準備してから、縦に半分に折って、折り山を下に山形に切ってこのように葉っぱの形にしました。一つできればこれを写して何枚も同じ葉っぱを作ることができます。葉っぱの下の部分に接着剤をつけてこのように貼っていきます。メッセージを中心に入れる場合は、お花を貼る前に先にカードに書いてからお花を貼るようにしてください。卒入学のお祝いなど、春のイベントにぜひご活用ください。